Hello children. In the exercise 5.3, let's number 7. In this figure, if angle FEG is congruent to angle 1, then prove that BG squared is equal to DE into DF. Okay. Now, what do you think about this? Angle FEG is congruent to angle 1. So, in the angle 1, angle FEG is equal to angle 1. So, angle FEG is equal to angle 1. So, angle FEG is equal to angle 1. So, angle FEG is equal to angle 1. Okay, now what we have to prove is dg squared is equal to de into df. So, let's see. Now, we have to prove these two angles are linear paraf angles. This df is one line, straight line. So, angle angle feg feg plus this angle DEG, angle DEG. இது ரெண்டை add பண்ணம் போது நமக்கு 180 degree கடைக்கும். So linear pair of angles அப்படினா, இந்த ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்து angles ஐ add பண்ணா, 180 degree straight line ஓட angle வந்து 180 degree இல்லையா. So அது ரெண்டை add பண்ணம் போது 180 degree கடைக்கும் அப்படினாத்தும். அதுதா, linear pair of angles. Angles. Okay. இப்போ என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா, angle FEG வந்து 1, angle 1 நம்க்கு தெரியும் angle D, E, G இங்கே வெச்சுக்கிறோம் 180 degree அங்கேதான் இருக்கு இந்த பக்கம் equal to beforeல இருக்கிறு angle F, E, G வந்து equal to இந்த side move பண்ணம் போது minus angle F, E, G அமாருது so this is equal to angle 180 degree minus angle 1 F, E, G குப்பில் angle 1 நன் போட்டுக்கிறோம் so angle D, E, G is equal to 180 degree minus angle 1 எடுத்து நமக்க என்ன தெரியும் அப்படினா இது வந்து இந்த triangle D, G, F இங்குரை triangle ஓடை exterior angle தான் இந்த 1 அப்படியுங்குது angle 1 so இப்ப நமக்கு exterior angle property தெரியும் அல்லையா exterior angle is equal to sum of the opposite interior angles அதாது angle 1 is equal to sum of the opposite interior angles அந்த angleக்கு oppositeல் இருக்குது interiorல் இருக்குது angles add பண்ண value நாட்டம் so இந்த angle இந்த angle add பண்ண value தான் இந்த exterior angle so angle 1 is equal to angle FDG FDG plus DFG angle DFG so இப்பு எப்படி நமக்கு கடைச்சது அப்படினா exterior angle is equal to sum of interior opposite angles இப்பு நம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா இந்த triangle எடுத்துக்கப் போரும் angle sum property படி from triangle DGF so from triangle D, G, F, angle sum property படி, angle F, D, G, angle F, D, G, plus angle D, G, F, D, G, F, plus angle G, F, D, so angle G, F, D, is equal to angle sum property அப்படினா, உள்ள இருக்கிறேன் interiorல இருக்கிறேன் மூன் angles ஐ add பண்ணா, 180 degree கடைக்கும் நார்த்தும் அல்லையா, so இது வந்து angle sum property of a triangle வந்த angle sum property படி, அந்த மூன் angles ஐ add பண்ணம்போது, 180 degree கடைக்கும் அப்படிங்கள் மரியில்தியாசி இப்பன் நமக்கு வந்து, இந்த ரெண்டு angles உம் வந்து, angle 1 நக்கு equal நம்ம பார்த்தும் அல்லையா so angle 1 is equal to angle F FDG plus GDF பார்த்தும் so அத்த வச்சி, இந்த angle மட்டு நம்ம தனியாடுத்துக்கப் போரும் அதாது angle DGF so DGF is equal to 180 degree இங்கேதா இருக்கு equal to beforeல plusல இருக்கு இந்த ரெண்ட angleயும் equal to afterல move பண்ணம்போது minusல போகும் so minus angle FDG plus angle GFD so இப்ப இந்த ரெண்ட angle யாட் பண்ணதா நமக்கு angle 1 நன்னம் ஏற்கனவே பார்த்தும் அல்லை exterior angle property படி so this is equal to 180 degree minus angle 1 நன்ன எடுத்துக்கரும் இது வந்து first equation by equation 1 So, angle D, G, F is equal to 180 degree minus angle 1. So, இதுதான் வந்து நமக்கு இங்கியும் நமக்கு கடைச்சதலே. 180 degree minus 1 நுங்கரது வந்து D, E, G. So, D, E, G. இந்த angle. So, D, E, G இங்கர angleும். இப்பே என்னாகது D, G, F. So, D, G, F. So, இந்த angleும் நமக்கு equal அப்படிங்கள் மாறி கடைச்சிருக்கு. So, D, E, G. இந்த சின்ன triangleல D, E, G. இந்த பெரிய triangleல் 
ரெண்டுமே வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் இதுவும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஈக்வேஷன் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது வந்து ஈக்வேஷன் த்ரீன்னு எடுத்துக்கும் போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் ஆங்கிள் ஒன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன்னு சொல்லும் போது ஆங்கிள் டிஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிஜிஎஃப்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் டிஇஜி அப்படிங்கிற சின்ன ட்ரையாங்கிளையும் டிஎஃப்ஜி அப்படிங்கிற பெரிய ட்ரையாங்கிளையும் எடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த ஆங்கிள் டிஇஜியும் டிஜிஎஃப்பும் ஈக்குவல் நம்ம கிடச்சிருச்சு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே இது வந்து காமன் ஆங்கிளாக இருக்குது இந்த டிங்கிற ஆங்கிள் வந்து காமனாக இருக்குது சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கும் இருக்குது பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே காமனாக ரிமைனிங் வந்து ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா டிஜிஇயும் இதில் வந்து இந்த ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ டிஎஃப்ஜியும் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் தான் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி படி ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா இன்னொரு ரிமைனிங் ஆங்கிளும் ஈக்குவல் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே இது வந்து காமன் ஆங்கிள் அதே போல் ஒரு ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரிமைனிங் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி படி வந்துடும் டிஎஃப்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிஜிஇ இது வந்து ரிமைனிங் ஆங்கிள் பை ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட கரஸ்பாண்டிங் மூணு ஆங்கிள்ஸுமே ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர்னா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சின்ன சின்ன ட்ரையாங்கிள் அண்ட் பெரிய ட்ரையாங்கிள் ரெண்டுத்துக்கும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து நம்ம ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஒரு காமன் ஆங்கிள் இருந்தது இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரிமைனிங் ஆங்கிள்னு சொல்லும்போது டிஎஃப்ஜியும் டிஎஃப்ஜியும் டிஜிஇயும் ஈக்குவல் நம்ம கிடச்சாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ரெண்டு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எடுத்து அது ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல்னால அது ரெண்டும் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொப்போஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம இப்போ ப்ரொப்போஷன்ற மாதிரி எழுத போகிறோம் ஸோ பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கும் சைட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஷன் எழுத போகிறோம் ட்ரையாங்கிள் டிஜிஎஃப் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் டிஇஜி பை ஏஏஏ சிமிலாரிட்டி ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஷன்ற மாதிரி எழுதணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு சைடு ஃபஸ்ட்டு சைட்ஸ் ஸோ டிஜி பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து லாஸ்டில் இருக்கிற ரெண்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜிஎஃப் பை இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஸோ டிஎஃப் பை டிஜி ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது வந்து டிஜி ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப்ங்கிறதுனால இந்த ஃபஸ்ட் இதையும் லாஸ்ட் இதையும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டிஜி பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் பை டிஜி நமக்கு தேவை வந்து டிஜி ஸ்கொயர் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுனால இந்த இது ரெண்டையும் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது தேவையில்லை நமக்கு இப்போ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டிஜி இன்டு டிஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப் ஸோ டிஜி இன்டு டிஜின்னு சொல்லும்போது டிஜி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு that's all thanks for watching children